வெப்பம் வெப்ப ஆற்றலினால் ஏற்படும் விளைவுகள் ஒரு பொருளிற்கு வெப்ப ஆற்றலை அளிக்கும் போது அது அப்பொருளில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது அவை விரிவடைதல் வெப்பநிலை உயர்வு நிலை மாற்றம் விரிவடைதல் திட திரவ வாயுப்பொருட்களை வெப்பப்படுத்தும் போது அவை விரிவடைகின்றன ஆனால் வாயுக்களில் அதிகமாக இருக்கும் வெப்பநிலை உயர்வு நீரை வெப்பப்படுத்தும் போது நீரில் உள்ள அணுக்கள் வெப்ப ஆற்றலை பெறுகின்றன இந்த வெப்ப ஆற்றல் நீர் மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றலை அதிகரிக்க செய்கிறது நீர் மூலக்கூறுகள் அதிக ஆற்றலை பெறும் பொழுது அவற்றின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது நிலை மாற்றம் பனிக்கட்டியில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான கவர்ச்சி விசை அதிகமாக உள்ளது எனவே அவை மிகவும் நெருக்கமாக உள்ளன பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தும் போது நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான கவர்ச்சி விசை குறைவதால் பனிக்கட்டி உருகி நீராக மாறுகிறது நீரை வெப்பப்படுத்தும் போது நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான கவர்ச்சி விசை மேலும் குறைவதால் அது நீராவியாக மாறுகிறது நீராவியானது சுற்றுப்புறத்திற்கு செல்வதால் நீரின் அளவு குறைகிறது வெப்ப பரிமாற்றம் ஒரு பொருளுக்கு வெப்ப ஆற்றலை அளிக்கும் போது அது அப்பொருளின் ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு பரிமாற்றம் அடைகிறது ஒரு பொருளின் நிலையை பொறுத்து வெப்ப பரிமாற்றம் மூன்று விதங்களில் நடைபெறுகிறது வெப்ப கடத்தல் வெப்பச்சலனம் வெப்ப கதிர்வீச்சு வெப்ப கடத்தல் வெப்ப கடத்தல் நிகழ்வு ஒரு கடத்தியின் இரண்டு முனைகளுக்கு இடையே அல்லது வெவ்வேறு வெப்ப நிலையில் ஆனால் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பில் உள்ள இரண்டு திடப்பொருள்களுக்கு இடையே நிகழ்கிறது திடப்பொருள்களில் அதிக வெப்ப நிலையிலுள்ள பகுதியிலிருந்து குறைந்த வெப்ப நிலையிலுள்ள பகுதிக்கு அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளின் இயக்கம் இல்லாமல் வெப்ப ஆற்றல் பரவும் நிகழ்வு வெப்ப கடத்தல் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது அன்றாட வாழ்வில் வெப்ப கடத்தல் உலோகத்தாலான பாத்திரங்களில் நாம் உணவு சமைக்கிறோம் சமையல் பாத்திரத்தை வெப்பப்படுத்தும் போது வெப்ப ஆற்றலானது பாத்திரத்திலிருந்து உணவுப் பொருளுக்கு கடத்தப்படுகிறது சலவை பெட்டியை கொண்டு துணியை சலவை செய்யும் போது சலவை பெட்டியிலிருந்து வெப்ப ஆற்றல் துணிக்கு பரவுகிறது சமையல் பாத்திரங்களின் கைப்பிடி பிளாஸ்டிக் அல்லது மரத்தினாலான பொருட்களால் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஏனெனில் அவை வெப்பத்தை கடத்துவது இல்லை இக்ளு எனப்படும் பனி வீடுகளில் உள்பகுதியின் வெப்பநிலை சுற்றுப்புறத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் ஏனெனில் பனிக்கட்டி வெப்பத்தை மிகவும் அரிதாக கடத்தக்கூடியது வெப்பச்சலனம் பாத்திரத்திலுள்ள நீரை வெப்பப்படுத்தும் போது பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதியிலுள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் வெப்ப ஆற்றலை பெற்று மேல் நோக்கி நகர்கின்றன பிறகு மேற்பகுதியிலுள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் கீழே நகர்ந்து வெப்பமடைகின்றன இந்த விதமான வெப்ப கடத்தலுக்கு வெப்பச்சலனம் என்று பெயர் வளிமண்டலத்திலுள்ள வாயுக்களும் இம்முறையின் மூலமே வெப்பமடைகின்றன ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது உயர் வெப்பநிலையிலுள்ள பகுதியிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலையிலுள்ள பகுதிக்கு மூலக்கூறுகளின் இயக்கத்தினால் வெப்பம் கடத்தப்படும் முறைக்கு வெப்பச்சலனம் என்று பெயர் வெப்பச்சலனம் திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்களில் நடைபெறுகிறது அன்றாட வாழ்வில் வெப்பச்சலனம் நிலக்காற்று மற்றும் கடல் காற்று ஆகிய நிகழ்வுகள் உருவாவதற்கு வெப்பச்சலனமே காரணமாகும் வெப்பச்சலனம் மூலமாகவே காற்றானது ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு இடம்பெயர்கிறது வெப்ப காற்று பலூன்களில் வெப்பச்சலனம் மூலம் வெப்பம் கடத்தப்படுவதால் பலூன் மேலே உயர்கிறது குளிர்சாதன பெட்டியில் குளிர்ந்த காற்று கீழ் நோக்கி இடம்பெயர்ந்து சூடான காற்றை வெப்பச்சலனம் மூலம் இடமாற்றம் செய்கிறது வெப்ப கதிர்வீச்சு திடப்பொருளில் வெப்பக்கடத்தல் மூலமாகவும் திரவம் மற்றும் வாயுக்களில் வெப்பச்சலனம் மூலமாகவும் வெப்ப ஆற்றல் பரவுகிறது ஆனால் வெற்றிடத்தில் வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலம் வெப்ப ஆற்றல் பரவுகிறது சூரியனிலிருந்து வெளிப்படும் வெப்ப ஆற்றல் வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலமே பரவுகின்றது வெப்ப ஆற்றலானது ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மின்காந்த அலைகளாக பரவும் முறை வெப்ப கதிர்வீச்சு என்று வரையறுக்கப்படுகிறது அன்றாட வாழ்வில் வெப்ப கதிர்வீச்சு சூரியனிடமிருந்து வெப்ப ஆற்றல் வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலம் பூமியை வந்தடைகிறது நெருப்பிற்கு அருகில் நிற்கும் போது வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலம் நாம் வெப்பத்தினை உணர்கிறோம் கருப்பு மேற்பரப்புடைய பொருட்கள் வெப்ப கதிர்வீச்சுகளை ஏற்கும் தன்மை உடையதாக உள்ளன எனவே சமையல் பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதியில் கருப்பு நிற வண்ணம் பூசப்படுகிறது 
வெண்மை நிறமானது வெப்ப கதிர்வீச்சினை எதிரொலிக்கின்றது எனவேதான் கோடை காலங்களில் வெண்மை நிற ஆடைகளை உடுத்துமாறு நாம் அறிவுறுத்தப்படுகிறோம் வெப்ப அளவியல் பொருட்களில் நடைபெறும் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் நிகழ்வுகளில் உள்ள வெப்ப ஆற்றலின் மதிப்பினை கணக்கிடும் முறைக்கு வெப்ப அளவியல் என்று பெயர் வெப்பநிலை ஒரு பொருள் சூடாக உள்ளதா அல்லது குளிர்ச்சியாக உள்ளதா என்பதை அறிய உதவும் இயற்பியல் அளவு வெப்பநிலை ஆகும் இது வெப்பநிலை மானியை கொண்டு அளவிடப்படுகிறது வெப்பநிலையை அளவிட மூன்று விதமான அளவுகோல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன செல்சியஸ் அளவுகோல் ஃபேரன்ஹீட் அளவுகோல் கெல்வின் அளவுகோல் வெப்பத்தின் அலகு வெப்பம் என்பது ஒரு வகையான ஆற்றல் ஆற்றலின் எஸ்ஐ அலகு ஜூல் எனவே வெப்பத்தையும் ஜூல் எனும் அலகில் குறிப்பிடலாம் வெப்பத்தை அளவிட பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் அலகு கலோரி ஒரு கிராம் நிறையுள்ள நீரின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு ஒரு கலோரி என வரையறுக்கப்படுகிறது கலோரி மற்றும் ஜூல் ஆகிய அலகுகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு ஒரு கலோரி இஸ் ஈக்குவல் டு நான்கு புள்ளி ஒன்று எட்டு ஒன்பது ஜூல் வெப்ப ஏற்பு திறன் பொருள் ஒன்று ஏற்கும் அல்லது இழக்கும் வெப்பத்தின் அளவானது மூன்று காரணிகளால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது பொருளின் நிறை பொருளின் வெப்பநிலையில் ஏற்படும் மாற்றம் பொருளின் தன்மை ஒவ்வொரு பொருளும் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை அடைவதற்கு அவற்றிற்கு வெவ்வேறு அளவு வெப்ப ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது இது அப்பொருளின் வெப்ப ஏற்பு திறன் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது ஒரு கெல்வின் உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு அப்பொருளின் வெப்ப ஏற்பு திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது வெப்ப ஏற்பு திறனின் அலகு கலோரி பர் டிகிரி செல்சியஸ் இதன் எஸ்ஐ அலகு ஜூல் கெல்வின் மைனஸ் ஒன்று ஆகும் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் ஓரளவு நிறையுடைய பொருளின் வெப்ப ஏற்பு திறனே அப்பொருளின் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் என அழைக்கப்படுகிறது ஒரு கிலோகிராம் நிறையுள்ள பொருள் ஒன்றின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது ஒரு கெல்வின் அளவு உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவே அப்பொருளின் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது இதன் எஸ்ஐ அலகு ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன்று கெல்வின் மைனஸ் ஒன்று கலோரி மீட்டர் பொருள் ஒன்றினால் ஏற்கப்பட்ட அல்லது இழக்கப்பட்ட வெப்பத்தினை அளவிட பயன்படுத்தப்படும் உபகரணம் கலோரி மீட்டர் ஆகும் இது வெப்பம் மற்றும் மின்சாரத்தை நன்கு கடத்தும் தன்மையுடைய உலோகங்களான தாமிரம் அல்லது அலுமினியத்தாலான பாத்திரத்தை கொண்டுள்ளது வெப்ப கட்டுப்படுத்தி ஒரு பொருள் அல்லது இடத்தின் வெப்பநிலையை மாறாமல் வைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் சாதனம் வெப்ப கட்டுப்படுத்தி ஆகும் தெர்மோஸ்டாட் என்ற சொல் இரண்டு கிரேக்க வார்த்தைகளிலிருந்து பெறப்பட்டது இதில் தெர்மோ எனும் சொல் வெப்பம் என்றும் ஸ்டாட் எனும் சொல் அதே நிலையில் இருப்பது என்றும் பொருள்படும் வெப்பமடையும் அல்லது குளிர்ச்சியடையும் உபகரணங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை அடைவதற்காக இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன இவை ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை அடைந்தவுடன் அந்த உபகரணத்தை செயல்பட வைக்கின்றன அல்லது நிறுத்தி விடுகின்றன கட்டிடங்களில் உள்ள சூடேற்றி அறைகளின் மைய சூடேற்றி காற்று பதனாக்கி நீர் சூடேற்றி மற்றும் சமையல் அறையில் உள்ள குளிர் பதனி நுண்ணலை அடுப்பு ஆகிய அமைப்புகளில் வெப்ப கட்டுப்படுத்தி பயன்படுத்தப்படுகிறது சில சமயங்களில் வெப்ப கட்டுப்படுத்தி உணர்வியாகவும் வெப்பநிலை அமைவுகளை கட்டுப்படுத்தும் கட்டுப்படுத்தியாகவும் செயல்படுகிறது வெப்ப குடுவை வெப்ப குடுவை என்பது அதிலுள்ள பொருளின் வெப்பநிலையை அதன் சுற்றுப்புறத்தின் வெப்பநிலையை விட அதிகரித்து விடாமல் அல்லது குறைந்து விடாமல் நீண்ட நேரம் வைத்திருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை கடத்தாத சேமிப்பு கலனாகும் இதனுள் வைக்கப்பட்டுள்ள திரவத்தின் வெப்பநிலையை நீண்ட நேரம் மாறாமல் காப்பதோடு அதன் சுவையில் மாற்றம் ஏற்படாமலும் இது பாதுகாக்கிறது